ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఇటు మనం తెలంగాణ విషయానికి వస్తే ఆర్టీసీ సమ్మె కొనసాగుతూనే ఉంది అయితే ఒక ప్రశ్న అయితే వస్తుంది సార్ ఆర్టీసీ సమ్మె మీద ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి కఠిన వైఖరి ఫలితాన్ని ఇచ్చిందా లేక బెడిసి కొట్టిందా ఈరోజు వచ్చినటువంటి పత్రికలో అయితే బెడిసి కొట్టింది అంటూనే వచ్చినాయి సార్ ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫలితము బెడిసి కొట్టింది ఫలితం అయితే ఇవ్వలేదు ఫలితం ఏంటి బాగా కఠినంగా ఉండి యాభై వేల మంది సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అయిపోయారంటే భయపడి ఆర్టీసీ కార్మికులు విధుల్లోకి వచ్చేసి సమ్మె విరమించుకుంటారు అని అనుకున్నారు కానీ అది జరగలే సో ఫస్ట్ ఆర్టీసీ సమ్మె పట్ల అనుసరించిన వ్యూహం ఏంటంటే ఏ రకమైన చర్చలకు దారు లేవు మీరు ఎక్కడన్నా చెప్పుకోండి గోడకే తలకాయ పలకొట్టుకోండి అని సీఎం కార్యాలయం సాక్షిగానే మెసేజ్ పోయింది ఇక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల కమిటీ రద్దయిపోయింది మీరంతా యాభై వేల మంది అసలు ఉద్యోగులే కారు మీరు మాజీ ఉద్యోగులు కొత్తగా మేము రిక్రూట్ చేసుకుంటాం ప్రత్యామ్న ఏర్పాట్లు చేస్తాం ఇరవై శాతం రూట్లను ప్రైవేటీకరిస్తాం ముప్పై శాతం అద్దె బస్సులు పెడతాం ఆర్టీసీని ఇంకా దివాళా తీసినా మంచిదే అని అనలేదు కానీ మీనింగ్ అదే ఇవన్నీ ఎత్తు దివాళా తీస్తా ఆర్టీసీ సో ఎక్కడా స్కోప్ లేదు అసలు రూట్ కూడా చిన్న దారి కూడా లేకుండా అన్ని దారులు మూసేసి ఇక చర్చలే లేవు అసలు యూనియన్లు లేవు కొత్తగా ఎవరైనా రిక్రూట్ అయితే మేము యూనియన్లో చేరమని డిక్లరేషన్ ఇచ్చి చేరాలి అని టోటల్గా అన్ని డోర్స్ విండోస్ ఎవ్రీథింగ్ వెంటిలేటర్లు కూడా మూసేశారు ఇది దీంతో ఆర్టీసీ కార్మికులు బెంబేలెత్తిపోతారు ఒక్కసారి ఉద్యోగాలు ఆరు గంటల లోపల మీరు రిపోర్ట్ చేయకపోతే మీ ఉద్యోగాలు పోతాయి అని బెదిరిస్తే చర్చలు లేవు ఉద్యోగాలు పోతాయి అని బెదిరిస్తే ఒక ఇరవై వేల మందో పదివేల మందో భయపడి వచ్చేస్తారు అని ప్రభుత్వ వర్గాలు అంచనా వేసింటాయి లేకపోతే అంత కఠినంగా మాట్లాడరు కదా కానీ వాళ్ళ అంచనాలు తలకిందులే వంద మంది కూడా వాళ్ళే సో యాభై వేల మంది అసలు మొత్తానికి హాజరు కాలేదు సో ఈ పట్టుదల ఈ ఐక్యత అసలు ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే చాలా కఠినంగా వేణించిందో న్యూటన్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెన్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్ అని భౌతిక శాస్త్రంలో ఒక ప్రాథమిక సూత్రం అది సో మేము మాత్రమే గట్టిగా ఉంటే ఎదుటోడు భయపడతాడు అని ప్రభుత్వం అనుకుంది కానీ ఇక్కడ న్యూటన్ థర్డ్ లా ప్లే అయింది సో ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఇన్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్ అపోజిట్ నుంచి కార్మికుల నుంచి ఏమైంది అంతే బలంగా మేము ఇంకా ఐక్యంగా ఉంటామని అన్నారు ఇక రెండవ వ్యూహం ఏం చేశారంటే ఒక పొలిటికల్ అటాక్ మొదలుపెట్టారు ఈ పొలిటికల్ అటాక్ మొదలుపెట్టింది మంత్రుల ద్వారా మొదలుపెట్టారు అంటే ఇది రాజకీయ పార్టీ నడిపిస్తున్న ఆట ప్రతిపక్షాల గేమ్ ఇది ప్రతిపక్షాల కుట్రలో సంఘాలు భాగమయ్యాయి ఆర్టీసీ యూనియన్ నాయకులకు పదవులు కావాలి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు కావాలి అందుకొరకే చేస్తున్న అటాక్ మొదలుపెట్టారు సో ఈ అటాక్లు మొదలుపెట్టింది కూడా విచిత్రంగా ఏమై ఏం జరిగిందో అది మరి యాక్సిడెంటల్గా జరిగిందా ఇన్సిడెంటల్గా జరిగిందా చలియదు కానీ అసలు తెలంగాణ కేబినెట్లో టీఆర్ఎస్లో రెండు బ్యాచ్లు ఉంటాయని ఎప్పుడు అంటుంటారు ఒకటి బీటీ బ్యాచ్ బంగారు తెలంగాణ బ్యాచ్ ఒకటి యూటీ బ్యాచ్ ఉద్యమ తెలంగాణ బ్యాచ్ అంటే ఉద్యమ కాలం నుంచి టీఆర్ఎస్లో ఉండి ఇప్పుడు మంత్రులుగా ఉన్న వాళ్ళు హరీష్ రావు కేటీఆర్ నిరంజన్ రెడ్డి మీకు ఈటల రాజేందర్ వీళ్ళంతా ఉద్యమ కాలం నుంచి శ్రీనివాస్ గౌడ్ వీళ్ళంతా ఉద్యమ కాలం నుంచి టీఆర్ఎస్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా మంత్రులుగా ఉన్నారు ఇక రెండవది ఉద్యమ కాలంలో కేసీఆర్ను తిట్టి ఘోరంగా తిట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు తలసాన్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఉన్నాడు మీకు వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి కేసీఆర్ని నీచుడు దుర్మార్గుడని కూడా మాట్లాడారు ఎర్రవల దయాకర్రావు నీ కొడుకు కోడలు నీ మేనల్లుడు వీళ్ళ కొరకు కాదు ఆర్టీసీ కార్మికుల కొరకు చూడండి అని ఎర్రవల దయాకర్రావు బహిరంగంగా అన్న మాటలు టీడీపీ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు ఇవేమీ రహస్యం కాదు ఇప్పటికి కూడా వీడియోలు ఉన్నాయి ఈ బంగారు తెలంగాణ బ్యాచ్ బీటీ బ్యాచ్ తలసాన్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఎర్రవల దయాకర్రావు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గంగుల కమలాకర్ ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా ఈ బంగారు తెలంగాణ బ్యాచ్ ఈ బంగారు తెలంగాణ బ్యాచ్ మాట్లాడడం మొదలుపెట్టి సో ఉద్యమ తెలంగాణ బ్యాచ్ మాట్లాడకుండా బంగారు తెలంగాణ బ్యాచ్ ఎందుకు మాట్లాడింది ఇదొక ఇవాళ ఒక చర్చనీయాంశంగా రాష్ట్రంలో మొదలైంది ఇది సహజంగానే ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా ఉద్యమ తెలంగాణ బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఉద్యమ కా ఉద్యమాల్లో తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళే ఈ తెల్ టీఆర్ఎస్ ప్రస్తుత నాయకులు మంత్రులతో భుజం భుజం కలుపుకొని పనిచేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు అశ్వత్థామ్ రెడ్డి కానీ థామస్ రెడ్డి కానీ ఆ మాటకు వస్తే ఇతర యూనియన్లో ఉన్న పనిచేసిన కార్మికులు కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వాళ్ళే 
సో అందువల్ల ఈ బంగారు అంటే ఉద్యమానికి సంబంధం లేని ఉద్యమంలో ఉన్న సమయంలో ఉద్యమకారులను విమర్శించినటువంటి వారు ఇప్పుడు మంత్రులై ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ఆర్టీసీ కార్మికులకై దాడి మొదలుపెట్టారు ఇది చూసేవారికి కూడా కాస్త అంత ఎబ్బెట్టుగానే కనబడ్డది అందరికీ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి పది రోజుల నుంచి సమ్మె జరిగిన ట్విట్టర్లో యాక్టివ్గా ఉండే కేటీఆర్ ఇంతవరకు వ్యాఖ్య చేయలే హరీష్ రావు ఇంతవరకు వ్యాఖ్య చేయలే పోనీ ఈటల రాజేందర్ వ్యాఖ్య చేస్తే ఇప్పుడు కొత్త సమస్యలు వస్తున్నాయి పక్క పెడదాం ఎందుకు హరీష్ రావు కానీ కేటీఆర్ కానీ సమ్మెను వ్యతిరేకిస్తూ ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు సమ్మె చేస్తున్న నాయకత్వాన్ని విమర్శిస్తూ ఒక్క మాట మాట్లాడలే అసలు సమ్మెను ప్రశ్నించలే సమ్మెపై రాలేలే అఫ్కోర్స్ సమ్మెను సమర్థించలేరు క్యాబినెట్లో ఉండి సహజంగానే ఇది ఎందుకు అని ఒక డౌట్ అందరికి మొదలే ఇది కూడా వ్యూహాత్మకమా కేసీఆర్ వ్యూహంలో భాగమా ఎందుకంటే మొదలు క్యా స్టిక్ క్యారెట్ అండ్ స్టిక్ అంటారు కర్రెను ఉపయోగించుతాం విన్ కర్రెను ఉపయోగించడంలో ఎస్ వేల మందిని డిస్ సెల్ఫ్ డిస్మిస్ చేయడము ఈ మంత్రులు బంగారు తెలంగాణ బ్యాత్తో విమర్శలు చేయడము ఈ కర్రే పని చేయనప్పుడు క్యారెట్ వదులుదాం అప్పుడు ఉద్యమ తెలంగాణ బ్యాచ్ దించితే సో వాళ్లను బంగారు తెలంగాణ బ్యాచ్ను వాళ్ళు ఏదో అన్నారు తెలిసి తెలియక అసలు మనమంతా ఉద్యమకారులమే మనమంతా కలిసే కదా ఉద్యమంలో పనిచేసింది అని ఉద్యమ తెలంగాణ మంత్రులను రంగంలో దించి రాజీకి ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తారా అనేది అందరికి అనుమానం కలిగి కలుగుతుంది ఇది యాక్సిడెంటలా ఇన్సిడెంటలా మనకు తెలియదు ఏదైనా సహజంగానే కేటీఆర్ హరీష్ రావు లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడతలేరు కలసాని ఎర్రవల్లి లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు గంగుల కమలాకర్లు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్లు అంటే ఆయన రవాణా మంత్రి మాట్లాడ తప్పదు అనేటువంటి క్వశ్చన్ మొదలైంది ఏదైనా పార్టీలే ఈ సమ్మె నడిపిస్తున్నారు అనేది జనం యాక్సెప్ట్ చేసే పొజిషన్లో లేరు ఇక ఇద్దరు ఆర్టీసీ కార్మికులు మరణించడం తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో ఎలాగైతే ఆత్మ బలిదానాలతో కేసీఆర్ తెలంగాణ ఉద్యమ భావోద్వేగాలు పెంచగలిగారు సరిగ్గా ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది మళ్ళీ ఆర్టీసీ ఉద్యమంలో సో తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏ ఆత్మ బలిదానాలు అయితే ఉద్యమానికి ఊపిరినిచ్చి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాన్ని స్ఫూర్తినిచ్చిందో ఇప్పుడు ఆర్టీసీ ఉద్యమం కూడా ఎమోషనల్గా మారిపోతుంది కోరుకోం మనం కానీ సో తెలంగాణ ఉద్యమ బాట ఆ రోజు కేసీఆర్ వేసిన బాట ఇలా ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా నడుస్తున్నారు రోజు రోజుకు కుటుంబాలతో సహా మీరు తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో జరిగిందనే కదా కుటుంబాలతో వచ్చి వంట వార్పు బతుకమ్మ ఆడడం అంటే తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఏ ఉద్యమ రూపాలు అయితే అనుసరించారు ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా అవే ఉద్యమ రూపాలు అనుసరిస్తున్నారు అదే వంట వార్పు అదే బతుకమ్మ ఆడడం అదే ఇవి దీంతో ఏం చెప్పాలి అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఈ ఉద్యమ రూపాలు ఖండించలేరు ఎందుకంటే ఈ ఉద్యమ రూపాలే కేసీఆర్ను ముఖ్యమంత్రి చేసినాయి ఈ ఉద్యమ రూపాలే టీఆర్ఎస్ను అధికారంలోకి తెచ్చాయి ఈ ఆత్మ బలిదానాలే అధికారానికి కూర్చుండే పెట్టాయి సో ఏం చెప్పాలో అర్థం కానటువంటి ఒక పరిస్థితులకి ప్రభుత్వం నెట్టివేయబడి అందువల్ల ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు అనుసరించిన వ్యూహం ఫలితాలైతే ఇవ్వలేదు అది బెడిసి కొట్టిందా కొట్టలేదా తర్వాత ఏమవుతానని నేను చెప్పలేను కానీ ఖచ్చితంగా ఫలితాలు ఇవ్వలేదు పరిస్థితిని మరింతగా దిగజార్చింది అనేది మాత్రం నిజం